السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بهما نادر وقل نرنيا بشيشت وقت تنغلي سنهم نرنيا درمكو تغاري ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യയെ ഒന്നാകെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിലാപയാത്ര അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ആധ്യാത്മിക പണ്ഡിതനായിരുന്ന അല്ലാമ അക്തർ റിള്ള ഖാൻ ബറൽവിയുടെ ജനാസയെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ യാത്രയിൽ ഏകദേശം അനൌദ്യോഗികമായ കണക്ക് പ്രകാരം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വിവരം ഇത്രത്തോളം ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന സാന്നിധ്യമായ ഇമാം അഹമ്മദ് റസാഖാൻ പറൽവിയുടെ പേരമകനായിരുന്നു ഈ അല്ലമ അക്തർ റിസാഖാൻ കേരളത്തിൽ സുൽത്താൻ അലമ കാന്തപുരം എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയർ എങ്ങനെയാണോ അപ്രകാരമായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്ക് അല്ലാമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നാലു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് അദ്ദേഹം പിറവി കൊള്ളുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യം വൈദേശിക ശക്തികളുടെ പിടിയിലായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെ അദ്ദേഹം ലോക പ്രശസ്തമായ അല്ലസുഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠനം ആരംഭിച്ചു ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം പഠനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ അറബി പാണ്ഡിത്യം കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ പോലും അമ്പരന്ന് പോയിരുന്നു അല്ലസുഹറിൽ പഠിച്ച ഏറ്റവും വിദഗ്ധനായ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥി എന്നാണ് അന്നത്തെ അധ്യാപകർ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതിനും എത്രയോ മുമ്പ് പതിനേഴാം വയസ്സിൽ തന്നെ മത കാര്യങ്ങളിൽ പത്തു നൽകാൻ അദ്ദേഹം അവകാശം നേടിയിരുന്നു എങ്കിൽ ആ പാണ്ഡിത്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് പണ്ഡിതന്മാരെ നാം വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അവലെ കേരളം കേവലം പിന്തിരിപ്പൻവാദികളും അറബിയിലോ ഉറുദുവിലോ മാത്രം പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരും ആക്കി മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു ഇമാം അക്തർ റിദാ ഖാൻ പേർഷ്യൻ ഉറുദു അറബി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലായി അൻപതിലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച അദ്ദേഹം ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ആത്മീയ നായകനായിരുന്നു കാതിരിയ ബറക്കാത്തിയ നൂരിയ തൊരീക്കത്തുകളുടെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ഷെയ്ഹായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏകദേശം അയ്യായിരത്തിലധികം പത്വകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പോടുകൂടി മാത്രം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെയും ആത്മീയ നേതൃത്വത്തെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ താജുൽ ഇസ്ലാം എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യ ആദരിച്ചു നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പദവിയും ലഭിച്ചത് പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മാർഗമാണ് ഭാഗമാണ് ദാവത്ത് പ്രായത്തിന്റെ അവശതകൾക്കിടയിലും ദാവത്തിന് വേണ്ടി ദീർഘയാത്രകൾ നടത്താൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും സമർപ്പണ ബോധവും എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സുന്നത്ത് പോലും ഒഴിവാക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും വരാതെ ജീവിച്ച അദ്ദേഹം ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് അല്പം ഉപ്പ് കൂട്ടുക തുടങ്ങിയ അങ്ങനെ ചെറിയ സുന്നത്തുകൾ പോലും എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മുത്തുനബിയുടെ ചര്യകളെ ജീവിപ്പിച്ച വിധവും ആ കറാഹത്തുകളെ വെടിഞ്ഞ വിധവും എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ വേരുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വഹാബി ദുയൂബന്ദി മൗദൂദി സലഫിസ്റ്റ് തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം തുല്യതയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നടത്തി അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥം രചിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രൂരമായ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നുള്ളതും വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത സത്യമാണ് ആധുനിക മതവീക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു താജുൽ ഇസ്ലാം ഫക്കീഹുൽ ഇസ്ലാം മൽജൗലമ എന്നീ സ്ഥാന പേരുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആത്മീയതയുടെ എത്രത്തോളം ഉയർന്ന മാനങ്ങൾ കീഴടക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം അൽഫർദ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറബി കിതാബിനെ അറബികൾ പോലും വളരെ ആവേശത്തോടെയും അത്ഭുതത്തോടെയും കൂടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഒരു ഹിന്ദിക്ക് ഇത്രത്തോളം അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അറബികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്
ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ആത്മീയ ദർശനം നൽകിയ ആ മഹാമനീഷി ജൂലൈയിൽ വിള പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വിലപ്പെട്ട മുത്തിനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉയർന്നു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അസലാമലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി താല വർക്കാത്തു